नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई एस पर जनवरी का करंट अफेयर और फरवरी का करंट अफेयर हमने जो डे बाई डे डिस्कस किया है उसके अलावा आपका सही से रिवीजन हो जाए तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम आपके सामने ये सीरीज लेकर आए हैं कि आप हफ्ते भर का पूरे महीने का ऐसे रिवीजन करते रहे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे जनवरी दो का करंट अफेयर डिस्कस किया जा चुका है 130 के लगभग प्रश्न इसमें बने और इन प्रश्नों को डिस्कस किया गया है डिटेल में आप उस वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा और साथ में आप विजिट करिए आई एस प्रेप अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जहां पर आप ये वीडियोस पा सके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी के प्रथम सप्ताह लगभग एक से आठ फरवरी आप कह सकते हैं आज तक के करंट अफेयर को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे उसके बाद में डे बाई डे का जो वीडियो है वो तो आता ही रहेगा जहां पर जितनी जरूरत होगी वो जरूर किया जाएगा आप ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं तो आपकी करंट अफेयर की कोई भी इधर उधर से जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी तैयारी है वो हो जाए हर हाल में इधर उधर आपको भटकना ना पड़े ठीक है इधर उधर से आपको कलेक्शन ना करना पड़े ये कोशिश की जाएगी चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर स्थापित पहला क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है तो मुंबई नेचुरल हिस्ट्री रिसोर्सेज ने अभी क्या किया है एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है और ये रिसर्च सेंटर जो नलबाड़ पक्षी अभ्यारण है उसके निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया है पक्षियों को एवियन रोग हो जाते हैं उस पर रिसर्च करना इसका उद्देश्य है और इसका नाम पूछा जा रहा है ये है एवी फाउना वेदशाला ठीक है इसका नाम क्या है एवी फाउना वेदशाला इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना चिल्का झील जो है वो एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगुनों में से है सबसे बड़ा खारे पानी का लैगुन है ये मत भूलिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया इस गन का नाम क्या है इस गन का नाम है सारंग आर्टिलरी गन ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है सारंग आर्टिलरी गन का निर्माण कानपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री ने किया है कानपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसने किया है इसका जो हमारे यहाँ आयुध निर्माणी बोर्ड है वो इसका संचालन करता है और आयुध निर्माणी बोर्ड सत्रह से कार्य कर रहा है अंग्रेजों की जब गवर्नमेंट थी इंग्लिश गवर्नमेंट से ये काम कर रहा है फोर्ट विलियम कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी ये जो आर्टिलरी गन है सारंग आर्टिलरी गन इसकी मारक क्षमता 39 किलोमीटर है ये भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई यानी कि ये डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करेगा तो ये करेगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आरबीआई ने कहा है कि जुलाई दो में वो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करेगा और इस सूचकांक में ग्रामीण शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र के जो डेटा हैं उनके आधार पर ऐसे ही वर्गीकरण किया जाएगा और डिजिटल भुगतान के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी नीतिगत हस्तक्षेप होंगे उनके प्रभाव का अध्ययन यहां पर किया जाएगा ठीक है जिससे कि डिजिटल भुगतान को आसान किया जा सके उसमें कमियों को दूर किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन महिला सुरक्षा हेतु दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है दिशा पुलिस स्टेशन अभी ये चर्चा में रहा था तो दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किया है आंध्र प्रदेश ने डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अभी दिशा पुलिस अधिनियम 2019 पारित किया है उसी के तहत इसने किया है इसके तहत किया क्या जाएगा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जो भी जांच होगी उसमें 14 दिन से ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा फोर्टीन डेज के अंदर इसको निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा प्रयास नहीं इसको किया ही जाएगा ठीक है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त फंड इसके लिए आवंटित करके यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है तो 18 पुलिस स्टेशन चुने गए हैं जिसमें ये लागू किया जाएगा अभी एक जो यहाँ पर घटना हुई थी आपको ध्यान होगा वो केस जो हुआ था अभी ये डॉक्टर के साथ जो रेप का केस हुआ था तो वो केस जब हुआ उसके बाद में ये सब स्टेप लिए गए चलिए अगला प्रश्न है बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है तो बेसल कन्वेंशन ये चार विकल्प जो दिए हैं इनमें से देखा जाए तो प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित है प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित है है ना और ये जो विषाक्त कचरे होते हैं विषाक्त कचरों को विदेशों से विकासशील देशों में भेज दिया जाता है है ना वहां से क्या किया था मान लीजिए कि अमरीका में कचरा हुआ और उसने वहां से उसको जहाज में लादा अलग ले जाके डम कर दिया तो ये तो सही है नहीं कि अमेरिका उसका लाभ उठाए कचरा फैलाए और उसके जो दुष्प्रभाव है वो कोई दूसरा देश झेले तो इस तरीके से कन्वेंशन किए गए जिसके तहत इन चीजों को 
रोका जा सके जैसे खतरनाक कचरे को अगर एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक ले जाया जाता है बाउंड्री का मतलब यह है कि जैसे अमेरिका अपने यहाँ छोड़कर अलग कहीं ले जाके डिपॉजिट करता है तो इसके संचालन से संबंधित ये है और बेसल कन्वेंशन इसका नाम है उन्नीस में बेसल कहाँ है स्विट्जरलैंड में वहीं पे ये खतरनाक कचरे के बारे में बातचीत हुई थी तभी से अपना कार्य कर रहा है नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मालिकुलर बायोलॉजी ने हाल ही में एशियाई शेर के पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया है ये केंद्र कहाँ पर स्थित है तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मालिकुलर बायोलॉजी जो है ये स्थित है हैदराबाद में <coughs> सॉरी ये स्थित है हैदराबाद में अब इसने क्या किया है अभी एशियाई शेरों का जो जीनोम है उसका अध्ययन किया है उस एशियाई शेरों का जो जीनोम का अनुक्रम है वो तैयार किया है एशियाई शेरों को अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति संरक्षण संघ है उसने रेड सूची में शामिल किया है लाल सूची में शामिल किया है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये हैदराबाद में ध्यान रखना अगला है संगई पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है ये चार स्टेट दिए और चारों स्टेट पूर्वोत्तर के हैं और इसका आयोजन या ध्यान रखिएगा ये मणिपुर में किया जाता है यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है मणिपुर मिजोरम मेघालय तो ये तीनों में आप मणिपुर ध्यान रखना मणिपुर में ये आयोजन किया जाता है संगई जो है वो मणिपुर का राज्य पशु भी है है ना संगई जो है स्टेट एनिमल है कहाँ पर मणिपुर का स्टेट एनिमल ये है और ये जो वहाँ पर केबुल लैम जाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पाया जाता है केबिल लाम जाओ नेशनल पार्क में ये संगई पाया जाता है और इसका आयोजन भी वहीं पर किया जाता है और यहाँ पे जो ये आयोजन हो रहा है वो 2010 से हो रहा है 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित किया गया था और ब्रो एंटीलेट हिरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका आयोजन इस बार हो रहा है ये भी ध्यान रखना अगला है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीनोम अनुक्रमण अध्ययन हेतु तो संचालित परियोजना का नाम क्या है जो जीनोम अनुक्रमण का अध्ययन कर रही है तो यह है इंडिजेन जीनोम इंडिजेन जीनोम ये इंग्लिश में ऐसा आपसे लिख के पूछा जा सकता है हो सकता है यहां पर भी ऑप्शन में ऐसे ही इंग्लिश में ऑप्शन दे दिए जाए तो दोनों आप ध्यान रखा करिए इंडिजेन जीनोम जो परियोजना है इसमें एक से अधिक लोगों का जीनोम अनुक्रमण तैयार किया गया है जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई है और इस परियोजना के माध्यम से जीनोम डेटा के से उपचार रोकथाम के लिए सटीक दवाएं विकसित करने और ये जितने भी बीमारी हैं बीमारियों के क्षेत्र में अध्ययन करने में मदद मिलेगी खास करके जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनके निदान में बहुत मदद मिलती है नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धमान बंदरगाह को अनुमोदन प्रदान किया किस राज्य में ये स्थापित किया जाना है तो ये राज्य है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वर्धमान बंदरगाह आयोजित यह स्थापित किया जाएगा लैंड लार्ड मॉडल के आधार पर इसको विकसित किया जाएगा करंट की क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था कि लैंड लार्ड मॉडल क्या होता है और अगर ये स्थापित हो जाएगा तो भारत दुनिया की शीर्ष दस कंटेनर बंदरगाहों वाली श्रेणी में आ जाएगा और जो वहाँ का जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे जो पोर्ट है तो उसके नवा सेवा में उसके दबाव को कम करने के लिए ये कार्य करेगा हाल ही में पीपीपी मोड में संचालित भारतीय प्रतियोगी संस्थान जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान किया गया निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पांच ये इंस्टीट्यूट हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है इन पांचों इंस्टीट्यूट में है आई भोपाल आई सूरत आई भागलपुर आई अगरतला और आई रायचूर तो भोपाल है सूरत है भागलपुर है आई कानपुर इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पीपीपी मोड पर जो है उनको शामिल किया गया है ऐसा नहीं है तो सी ऑप्शन इसका सही है इसके अलावा अगरतला और रायचूर भी ध्यान रखिएगा जिनको क्या किया गया है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया गया है एक विधेयक पारित किया गया उसके तहत यह दिया गया है अगला महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है राखी हल्दर राखी हल्दर ने पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे की तरफ से खेलते हुए सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती ठीक है और ये पैंतीसवीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चौसठ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही कॉमनवेल्थ में भी ये जीत चुकी हैं 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो इनका नाम मत भूलना ध्यान रखना हर हाल में क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है 
डोनाल्ड ट्रंप सहित कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग लगाया गया लेकिन सीनेटर ट्रायल ने बरी कर दिया उन्हें ऐसे कितने राष्ट्रपति रहे अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा महाभियोग लगाया गया और फिर सीनेट द्वारा बरी किया गया ये अभी दो दिन तीन दिन पहले की न्यूज है तो ऐसे कितने और राष्ट्रपति हैं तो दो पहले और थे और एक ये डोनाल्ड ट्रंप हो गए तो अभी तक तीन राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ ऐसा किया जा चुका है भारतीय संविधान में देखा जाए तो आर्टिकल सेवेंटी वन इससे रिलेटेड है इम्पीचमेंट से जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है नेक्स्ट सरकारी सेवाओं तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने हैं तो जन सेवा योजना की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है हम लोग गलती ये क्या करते हैं जो स्टेट का एग्जाम दे रहे होते हैं वहां की स्टेट का नाम ही टिक कर देते हैं मान लीजिए यहाँ पर आप यूपी टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा जन सेवा योजना इसीलिए ऐसी योजनाएं पूछी जाती है ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है जन सेवा योजना के माध्यम से जो भी योजनाएं जैसे हेल्थ कार्ड राशन कार्ड मैरिज सर्टिफिकेशन है ना और बहुत सारे और जिससे पहचान पत्र होता है इन सुविधाओं को जनता के पास पहुंचाने का उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा इसके लिए एक मोबाइल फोन रखा गया है वो एक नंबर है एट जीरो फोर फोर फाइव फाइव फोर फोर फाइव फाइव तो वहां आप फोन करके अगर आप कर्नाटक के निवासी हैं तो इस पर सेवाएं ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे की किस इकाई द्वारा इलेक्ट्रिक इंजनों की ब्रांडिंग शुरू की गई तो पश्चिम रेलवे जो है पश्चिम रेलवे ने इलेक्ट्रिक इंजनों की ब्रांडिंग शुरू की है इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने में मदद मिलेगी और पश्चिम रेलवे के इंजनों पर उत्पादों की विज्ञापन प्रदर्शित करने के कार्य किए जाएंगे बहुत सारे जैसे ट्रेन है अब ट्रेन के इधर डिब्बों पे क्या किया जाएगा इधर ऐड कराया जाएगा तो ऐड करने से राजस्व मिलेगा तो ये पश्चिम रेलवे ने इसको व्यापारिक तौर पर शुरू कर दिया नहीं कि एक मैनेज तरीके से शुरू किया पहले भी होता रहा है लेकिन अब ये अच्छे तरीके से होगा इससे रेवेन्यू जनरेट होगा उद्यानोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष भारत में किया जाता है तो ये कहाँ किया जाता है ये किया जाता है जो हमारा राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं तो रामनाथ कोविंद जी ने अभी चार फरवरी को इसका उद्घाटन किया और पांच फरवरी से आठ मार्च तक के लिए इसको खोल दिया गया है ना यहाँ पे जो उद्यान है ये मुगल गार्डन जो है उसको खोल दिया जाता है अच्छा ये जो मुगल गार्डन है ये किस शैली में निर्मित है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये मुगल गार्डन जो है ये फारसी शैली में निर्मित है किस शैली में निर्मित है फारसी शैली में ठीक है और यही शैली चार और इसमें एक चीज और है चार बाघ संरचना से भी ये प्रभावित है और चार बाघ संरचना से प्रभावित है और चार बाघ संरचना से प्रभावित ही है ताजमहल का निर्माण ताजमहल आपने देखा ना आगरा का ताजमहल तो चार बाग शैली से ताजमहल भी प्रभावित है केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दो का आयोजन कहा किया गया तो ये आयोजन किया गया चेन्नई तमिलनाडु में ठीक है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है पांचवी बार ये भारत में आयोजित किया गया है ये ध्यान रखना और प्रथम सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है तो फर्स्ट हुआ था 2015 में नई दिल्ली में न्यू दिल्ली में ये फर्स्ट हुआ था और ये फिर से आपकी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है और ये जो सम्मेलन है इसमें पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के ये कितने देश शामिल होते हैं सोलह देश इसमें शामिल होते हैं और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2005 में हुई थी जो प्रथम सम्मेलन था वो 2005 में क्वालालंपुर में स्टार्ट हुआ था भारत में पहले बार कब हुआ था 2015 में चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए डेफ एक्सपो ट्वेंटी का आयोजन कहाँ किया गया तो ये लखनऊ में किया गया आप जानते ही हैं लखनऊ में यह आयोजित किया गया और ये पांच फरवरी से नौ फरवरी के बीच में ये चला और प्रदर्शनी यहाँ पर जो लगाई गई जो एक्सपो लगाया गया इसका उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जो हमारी पहले हैं जो ये हमारे इनिशिएटिव हैं इनके माध्यम से भारत को एक तकनीकी शक्ति घर बनाना है ना टेक्निकल हाउस बनाना भारत को और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है दो साल पर इसका आयोजन किया जाता है अब अगली बार देखिए कहा होता है मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर पहला क्षेत्रीय केंद्र तो ये हो ही चुका है ये उस समय स्थापित किया जाना था चर्चा हुई थी तो इसीलिए रिपीट हो रहा है तो ये इसका नाम क्या है अभी फावना 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसका संचालन करता है इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का देश भर में जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए कल्याणकारी कार्य करना ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होती है और इसमें एक चीज और है प्रधानमंत्री मातृ वंदना पुरस्कार भी इसमें दिए जाते हैं अभी जो दो का साल रहा है इसमें एम को मिला है ये करेंट अफेयर जो रेगुलर क्लास है उसमें आपने देखा होगा या आप अगर नहीं देखे हैं तो उसमें आप देख सकते थे कि ये जो पुरस्कार है एमपी को इस बार दिया गया एक करोड़ से अधिक आबादी की श्रेणी में इसको प्रथम स्थान दिया गया था एमपी को ध्यान रखिएगा उसमें कई श्रेणियां निर्धारित की गई थी एक करोड़ से अधिक एक करोड़ से कम तो एक करोड़ से अधिक आबादी वाली जो श्रेणी थी उसमें एम को मातृ वंदना योजना वाला जो पुरस्कार है दो का दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप ट्वेंटी का पुरुष एकल विजेता कौन है तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विजय हासिल की है 2020 में ये हुआ ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप तो इसमें जो ये नोवाक जोकोविच है ये सर्बियाई खिलाड़ी है ध्यान रखिएगा कहाँ के खिलाड़ी है सर्बिया के खिलाड़ी है कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है और नोवाक जोकोविच ने आठवीं बार ये जीता है एक दो बार नहीं आठ बार ये जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है उसको ये आठ बार ये जीत चुके हैं इस वाले को और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा इसको 1913 से आयोजित किया जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष आयोजन होता है और 1913 से ये आयोजित हो रहा है अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दो स्टेटमेंट है ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है यह आपराधिक मामलों में उन्हीं को देखता है जिसमें अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान होता है अधिकतम दो वर्ष की सजा होती है तो पहला स्टेटमेंट ये ग्राम न्यायालय के बारे में है क्या ये सही है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा है कि ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है पहला और दूसरा दोनों सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये चर्चा में क्यों आया अभी फरवरी में क्या हुआ है ये सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार सप्ताह के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो न्याय व्यवस्था है उसको सुगम बनाने के लिए ग्राम न्यायालय जो है ग्राम न्यायालय को स्थापित किया जाए हर हाल में उसने निर्देश दे दिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये जो आदेश दिया गया है ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को स्थापित करने के लिए ये दिया गया है कि जो वहां पर अधिनियम में कहा गया था वो अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ना तो ये इंपॉर्टेंट है अगर ये हो जाएगा तो इससे क्या होगा जो पेंडिंग केस हैं उनकी पेंडेंसी कम होगी क्योंकि ग्राम स्तर पे बहुत सारे केस निपट जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे फिर आगे हाई कोर्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि जब पेंडेंसी बढ़ती है तो कई समस्याएं होती है एक तो मानवाधिकार जो है कि हमें न्याय मिलना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं और कोर्टों पर दबाव बढ़ता चला जाता है तो ऐसे ये मामले देखेगा जिसमें दो वर्ष तक की सजा होती है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामले ये देखेगा अगला वह देश जहां हाल ही में लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई ये देश कौन सा है तो ये है संयुक्त अरब अमीरात जिसको यू के नाम से आप जानते हैं यहां पर अभी 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का उथला हुआ प्राकृतिक गैस भंडार खोजा गया है अब यहां का जो कच्चा तेल भंडार ये गैस भंडार है ये और बढ़ गया कच्चा तेल भंडार भी यहां पे बहुत ज्यादा है है ना और ये देखा जाए तो प्राकृतिक गैस के भंडारण के मामले में इसकी विश्व स्तर पर जो नए आंकड़े हैं उसमें छठी पोजीशन हो गई है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है तो यह आयोजित किया जाता है चार फरवरी को तो चार फरवरी दो को भी यह मनाया गया कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना उसकी रोकथाम उसका उपचार कैसे हो पाए इन चीजों पर इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है वो इसको आ, मनाता है उसी उसी की ये पहल थी 2008 में उसने ये शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने और चार फरवरी को ये हर वर्ष मनाया जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया यह स्थल किस राज्य में है इंपॉर्टेंट है आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ रखा होगा अभी यहां पर 
राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने जा रहा है किया जा, किए जाने की योजना है तो किया जा रहा है तो ये है कहाँ ये फिर से इम्पोर्टेंट हो गया करंट में आ गया तो ये हरियाणा में है कहाँ पे है हरियाणा में तो अभी जो केंद्रीय बजट आया है दो तो का तो इस केंद्रीय बजट में हरियाणा के राखी गढ़ी में यह स्थापित करने राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और ये स्थल जो है ये उन्नीस में सूरज भान ने इसको खोजा था कहाँ पे ये हिसार जिले में है ध्यान रखिएगा कहाँ पर है हिसार जिले में यह है अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा हेतु किस अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया तो इसका नाम क्या था तो भारतीय नौसेना ने सुंदरवन क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए माल्टा का आयोजन किया इस युद्ध अभ्यास का नाम था तटीय सुरक्षा अभ्यास था ये इसका नाम था माल्टा ध्यान रखिएगा माल्टा इसका नाम है और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनका प्रोटोकॉल मार्ग जो है उसको संचालित करना यानी कि उसके प्रोटोकॉल का फॉलो होता है कि नहीं होता है इसको सुनिश्चित करना सुंदरवन ब्रह्मपुत्र गंगा और मेघना नदियों के संगम पर एक मैग्रोव डेल्टा फॉरेस्ट है तो उसी एरिया में ये किया गया अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में टिड्डी हमलों को राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो ये है पाकिस्तान यहाँ पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया वहां पे टिड्डो ने हमला किया था फसलों को नष्ट कर दिया बर्बाद कर दिया और जो ये टिड्डी होते हैं ये बहुत आ, मतलब ऐसा तबाही मचाते हैं कि फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है है ना और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हुआ क्या जब आपातकाल घोषित कर दिया गया तो टिड्डियों को भी लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए टेम्परेचर जैसे डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होने पर ये चले जाते हैं और ये फिर रुक कर गए ईरान की तरफ ठीक है ना वहां चले गए और यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा पाकिस्तान से ये इंडिया में भी कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे यहाँ का जो गुजरात और राजस्थान का एरिया है तो गुजरात और राजस्थान के एरिया में ये तबाही मचा देते हैं कभी कभी तो ये भी ध्यान रखना कि इंडिया में भी इनका प्रभाव होता है तो एक प्रश्न पूछा गया था कि ये टिड्डे कहाँ से आते हैं तो ये ये भी पाकिस्तान से ही आते हैं आतंकवाद की तरह ये भी पाकिस्तान से ही आते हैं श्रमिक समस्या निवारण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है इस पोर्टल का नाम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है संतुष्ट नाम है इस पोर्टल का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पोर्टल है ये करेगा क्या सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सही समय पर हो पाए उसमें कार्य की पारदर्शिता हो ट्रांसपेरेंसी हो है ना श्रमिक समस्याएं जितनी हो उनका निवारण सही से हो पाए इसीलिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और जो रोजगार राज्य बीमा निगम है ना रोजगार राज्य बीमा निगम ई एस आई सी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उसी ने शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कार्य करने का जिम्मा उसी का है तो ये पोर्टल उसी के तहत लॉन्च किया गया है अगला निम्नलिखित सूची में से चीन के साथ खुली व्यापारिक सीमा है तो ये तीन सूची क्या ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो चीन के साथ किसकी व्यापारिक सीमा खुली हुई है किसके माध्यम से तो ये नाथुला सिक्किम सिपकिला हिमाचल प्रदेश और रिपुलेक उत्तराखंड तीनों की तीनों के द्वारा भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है है ना कई बार ये प्रश्न पूछा गया है ठीक है और अभी पहले ये बंद थी और 2006 में ये सीमा खोली गई थी भारत और चीन के मध्य जो व्यापार सुविधा स्टार्ट की गई थी ये दो में स्टार्ट की गई इसमें ये तीनों जो हैं नाथुला सिक्किम और सिपकिला हिमाचल प्रदेश और लिपुलेक उत्तराखंड इस पे ये व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तीनों जगह से भारतीय रेलवे द्वारा पहली फ्रूट ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है ये फ्रूट ट्रेन जो सेवा है इसका उद्देश्य क्या है तो इसमें देखिए चार विकल्प दिए हैं फलों के निर्यात को बढ़ावा देना आयात को बढ़ावा देना उत्तम यात्री सुविधाएं और रेलवे में खाने में फलों का उपयोग को बढ़ाना तो ये तीन तो ऐसे ही गड़बड़ लग रहा है लेकिन ये तीन में फिर अगर हम आ जाए ए बी में आया तो निर्यात में तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है ए ऑप्शन यहाँ पर सही है फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है ठीक है इससे रेलवे द्वारा फलों का निर्यात किया जाएगा विशेष कंटेनर बनाए गए हैं जिसमें फलों को सही ढंग से भेजा जा सके सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको संचालित किया जाने का निर्णय लिया गया इसके लिए नई वैन भी डिजाइन की गई है कपूरथरा रेल कोच जो फैक्ट्री है वहां पे डिजाइन की गई है अगला भारतीय वायुसेना प्रथम विमान भारतीय वायुसेना का यहाँ पर होना चाहिए भारतीय वायुसेना का प्रथम 
विमान कौन सा है जिसे जैव जेट ईंधन के 10 प्रतिशत मिश्रण में सफलतापूर्वक उड़ाया गया तो 10 प्रतिशत मिश्रण मिला के वायुयान उड़ाया गया है वो वायुयान है ए एन ध्यान रखना ए एन विमान में जो ईंधन यूज हुआ उसमें 10 प्रतिशत मिश्रित करके मिलाया गया जैव ईंधन और उसने लेह लद्दाख में उड़ान भरी प्रथम अवसर था जब किसी वायुसेना की विमान को जैव ईंधन मिलाकर 10 परसेंट यानी कि अगर 100 लीटर मिलाना है तो उसमें 10 लीटर जैव ईंधन मिला दिया गया और उससे उड़ान भराया गया 2013 से ही ये कार्य चल रहा था उत्पादित हुआ था ये जैव ईंधन तब से कोशिश की जा रही थी अब जाके ये सफल हो पाया है ट्री बॉर्न आयल है ये ये जो जैव ईंधन है ये ट्री बॉर्न आयल है जिसका उपयोग किया गया है और इसका आज का लास्ट प्रश्न है केंद्रीय वित्तीय बजट 2020-21 में कारपोरेट ब्रांड में विदेशी संविभाग निवेश का प्रतिशत कितना तय किया गया है अभी जो बजट पेश हुआ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो उन्होंने कारपोरेट ब्रांड में विदेशी संभाग संविभाग निवेश का जो वर्तमान प्रतिशत नौ प्रतिशत था इसको बढ़ाकर कर दिया पंद्रह प्रतिशत कितना कर दिया पंद्रह प्रतिशत ध्यान रखना हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो इसको देखिए एंजॉय कीजिए फिर डेली का करेंट अफेयर आता ही रहेगा फिर ऐसे ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका वीकली रिविजन भी आसानी से होता रहे थैंक यू थैंक यू वेरी मच जनवरी वाला करेंट अफेयर आप जरूर देखें नीचे लिंक दे दिया जाए